смотрите новости на Первом Еврейском. Главное за 7 минут. В студии Любовь Горчакова. И сейчас коротко о главном. Не звони мне, не звони. Законопроект об ограничении действий маркетинговых компаний рассматривают в Израиле. Воскрешение и прочие противоестественные вещи. Лекция Арсения Жиляева об интерпретации музеев в русском космизме. Что могут рассказать вещи и животные? В Еврейском культурном центре показали киноальманах свидетели, а не мых очевидца Холокоста. В Москве по адресу Яуский бульвар 3, строение 1, установили табличку последнего адреса Исаку Бабелю. Там он жил вместе с семьей в середине 30-х годов. В 1939-м его арестовали и обвинили по статьям «Измена родине», «Экономическая контрреволюция», «Шпионаж» и в 1940-м расстреляли. Исаак Эммануилович был посмертно реабилитирован в 1954-м. Проект «Последний адрес» – гражданская инициатива. Его цель – увековечивание памяти жертв политических репрессий. Кнессет утвердил в первом чтении законопроект о создании базы данных «Не звоните мне». Закон будет направлен на борьбу с агрессивным телефонным маркетингом. Национальный штаб цифрового Израиля и Управление по защите прав потребителя создадут базу данных для лиц, желающих избавиться от звонков маркетингового содержания. Рекламные кампании будут обязаны сверяться с базой данных, прежде чем обращаться к потенциальному клиенту. А если вдруг оператор позвонит человеку из списка, организацию привлекут к административной ответственности. Повторный такой звонок станет уже уголовным правонарушением. Британский музей в Лондоне открыл первую постоянную экспозицию средневековых иудейских предметов. Среди экспонатов – серебряная утварь, старинная емкость для специй, которую использовали в ритуале Авдалы, свадебное золотое кольцо 1699 года с внутренней гравировкой мазльтов и амулет с упоминанием четырех рек Эдема. В будущей экспозиции появятся более современные предметы. Британский музей стал приобретать экспонаты в конце викторианской эпохи после большой англо-еврейской выставки в 1887 году. Есть ли жизнь после жизни и как перспектива неизбежной смерти становится гранью искусства? В своей лекции художник Арсений Желяев рассказал об интерпретации музея в философии русского космизма. Репортаж Татьяны Ворцовой. Это было время, когда я был очень активно пытались найти некий параллелизм между деятельностью физического человека и его материальным носителем. Да, Русский космизм – феномен конца 19-го, начала 20 века, к которому не спадает интерес до сих пор. Космизм воспринимает человека в качестве органической части космоса, способного реализовать свою активную природу в деле творческого изменения мироздания. Наиболее яркие представители космизма – Целковский, Вернадский и Федоров. Как можно представить в реальности реализацию идей русских космистов, в частности Николая Федорова, который э, предлагал добиться э, технологической победы над смертью и воскрешением всех когда бы то живших э, поколений людей. Вот, воскрешение все это должно было происходить в музее, потому что э, творчество крайне важная часть. Э, борьбы со смертью. В воскрешающемся музее должны соединиться религия, наука и творчество. И это, по мнению космистов, способно вернуть к жизни все поколения. И здесь возникает вопрос, как наладить коммуникацию и мирное сосуществование между ними. Свое решение предлагает художник Арсений Жиляев. Я верю в возможность преодоления технологическими путями смерти, безусловно. Я предложил вот такую теорию дара, что они просто в знак благодарности своим предкам, которые своей жизнью приблизили бессмертие и развитие эволюции, создают для них тотальную симуляцию, в которой все эти люди начинают жить в тех формах, которые для них являются наиболее понятными и простыми. С этой точки зрения можно соглашаться или нет. На тему вечной жизни можно много дискутировать и философствовать, но сбудутся ли идеи космистов, покажет только время. Семь лет съемок в России, США, Польше, Франции, Белоруссии, Чехии, Израиле, Румынии и на Украине. В Еврейском культурном центре на Никитской прошел показ киноальманаха «Свидетели». Три новеллы Константина Фама в память о родственниках, погибших во время Холокоста. Все подробности у Ники Николаевой. 
Действие фильма разворачивается в середине 20 века в Восточной Европе. События тех дней глазами немых свидетелей. История женской обуви начинается в витрине магазина и обрывается в братской могиле лагеря Освенцем. Дружелюбный щенок немецкой овчарки становится концлагерным убийцей. Многое может поведать и скрипка, которая вместе со своими владельцами проходит через все ужасы войны. Эти двое твои. Убей их и поедем. Убью тебя. В первой части киноальманаха главной героиней стала пара женских туфелек. В кадре не видно лиц и нет диалогов. Фильм сопровождается оригинальной симфонической музыкой. Это единственный российский короткий метр, выдвигавшийся на соискание премии «Оскар» в 2013-м и собравший урожай из 12 наград на различных кинофестивалях. После такого успеха режиссер Константин Фам решил продолжить концепцию фильма. Я больше всего радуюсь, когда смотрит молодой зритель, и я вижу прекрасную реакцию у ребят и 10, и 12, и 16 лет. И я бы очень хотел, чтобы этот фильм стал э, образовательным пособием для э, вот, учащихся школ. Ну, моя мечта, чтобы каждый российский школьник посмотрел мое кино. Второй фильм рассказывает о катастрофе глазами немецкой овчарки по кличке Брут. В его основу лег одноименный рассказ чешского писателя Людвига Ашкинази. В главных ролях Оксана Фандера и Филипп Янковский. Премьера состоялась в рамках конкурсной программы на Московском международном кинофестивале в 2016. Лежать. Вот это порода, а? Мы с тобой станем настоящими друзьями. Немецкая овчарка – самая умная порода в мире, я ее забираю. Стой! Стой! Стой, подлец! Он... Это 12-й сезон киногостины, и мы решили, что это очень правильный и точный фильм для того, чтобы начать, начать разговор о кино с этой историей, с этой картиной, потому что, мне кажется, она важная, она замечательная. Это и еврейская тема, и в то же время это абсолютно универсальная история. Связь между новеллами становится явной в третьей части, где сопоставляются все рассказанные истории. И зритель видит и по-настоящему чувствует весь страх и ужас Второй мировой войны. И на этом у нас все новости на сегодня. Всего доброго и до встречи.